அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைய தினம் அரச ஊழியர்களுக்கான லீவுகள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் உண்மையில் ஊழியர் அரச ஊழியர்களுக்குரிய லீவுகள் என்பது உண்மையில் அவர்களுக்குரிய ஒரு உரிமை அல்ல எனவும் மற்றும் அது அவர்களுக்குரிய ஒரு சலுகையே என்றும் தாபனக்கோவை சுட்டி காட்டுகின்றது உண்மையில் நான் இங்கு கலந்துரையாடுகின்ற முன்வைக்கின்ற அம்சங்கள் அனைத்தும் தாபனக்கோவையின் பனிரெண்டாவது பிரிவின்படி ஏ என்பதை உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கின்றேன் உண்மையில் தாபனக்கோவையில் அரசு ஊழியர்களுக்கான சகல விடயங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன்படி பனிரெண்டாவது பிரிவு விடுமுறைகள் சம்பந்தமாக அதாவது லீவுகள் சம்பந்தமாக விரிவாக கூறியிருக்கின்றது இந்த தாபனக்கோவின் படி அரச ஊழியர்கள் பல்வேறு வகையான லீவு களை எடுக்கக்கூடிய சலுகையை கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் பெண் ஊழியர்களுக்கான பிரசவ லீவு பிணி லீவு அமைய லீவு சுகவீன லீவு படிப்புக்கான லீவு கடமை லீவு விசேட பிணிகளுக்கான லீவு விபத்து லீவு ஓய்வுக்கு முன்னரான லீவு என்று சொல்லி பல்வேறு பெயர்களில் அர்த்தப்படுத்தப்பட்டு உண்மையில் அந்த சலுகைகள் அரச ஊழியர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு வருவதை நாங்கள் காண்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த வீடியோவின் ஊடாக இன்றைய தினம் அமைய லீவு மற்றும் பிணி லீவு அதாவது சிக் லீவ் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அத்தோடு ஓய்வு லீவு சம்பந்தமாக நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்றோம் முதலில் நாங்கள் அமைய லீவு சம்பந்தமாக கலந்துரையாடுவதற்கு முன்பாக இந்த லீவுகள் சம்பந்தமாக மேலும் சில விடயங்களை கூறுகின்றேன் அதாவது நாங்கள் விடுமுறை லீவுகளை எடுக்கின்ற போது எமக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற குறித்த நிறுவனத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கடமைகள் பொறுப்புகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாதவாறு நடந்து கொள்வது மிக அவசியமானது நிறுவன தலைவருடைய ஒப்புதல் மற்றும் அவருடைய அங்கீகாரம் மிக அவசியமானது விசேடமாக நாங்கள் அமைய லீவு கேஷுவல் லீவுகளை எடுக்கின்ற போது நிறுவன தலைவருடைய விசேட அனுமதியுடன் நாங்கள் அதனை பெற்றுக்கொள்வது அவசியமானது லீவு எடுக்கின்ற போது நாங்கள் அதுக்குரிய விடுமுறை விண்ணப்பங்கள் கையளிக்கப்பட வேண்டும் அதன்படி பொது நூற்றி இருபத்தி ஐந்து உள்நாட்டில் கழிப்பதற்கான லீவுகளுக்கும் பொது நூற்றி இருபத்தி ஆறு வெளிநாட்டு சம்பந்தமான லீவுகளுக்கும் நாங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் இது கடைகளில் அச்சிடப்பட்டு காணப்படுகின்றது அதை நாங்கள் நிரப்பி அனுமதியை பெற வேண்டும் உண்மையில் ஏழு நாட்களுக்கு முன்பாக பொது இருபத்தி ஐந்து சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் பொது நூற்றி இருபத்தி ஆறு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக அதற்கான அனுமதியை பெற வேண்டியது அவசியமானது அந்த லீவுகளுக்குரிய அனுமதிகள் அங்கீகாரங்கள் வழங்கப்படுவது மாகாண கல்வி செயலாளரினால் எனவே அவை முன்கூட்டியே கையளிக்கப்பட வேண்டும் உண்மையில் அரசு நிறுவனங்களில் பாடசாலைகள் உட்பட சகல அரச நிறுவனங்களிலும் லீவ் பதிவு புத்தகம் நூற்றி தொண்ணூறு பேணப்பட்டு வரும் அதில் ஒவ்வொரு ஊழியரும் எடுக்கின்ற லீவு வகைகள் மற்றும் அவற்றின் எண்ணிக்கைகள் போன்றன பதியப்பட்டு அந்த ஆவணம் நீண்ட காலம் நிறுவனத்தில் பாதுகாப்பாக பேணப்பட்டு வர வேண்டிய ஒரு ஆவணமாகும் ஒவ்வொரு ஊழியர்னதும் இந்த லீவு சம்பந்தமான பதிவுகளை காரியாலயங்களுக்கு உபகாரியாலயங்களிலிருந்து பிரதான காரியாலயங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அதன்படி பி ஹண்ட்ரட் என்கின்ற ஆவணத்தில் அந்த குறித்த ஒரு ஊழியருக்குரிய தகவல்கள் நிரப்பப்பட்டு அனுப்பப்படும் அதோடு இடமாற்றங்களின் போது ஊழியர்கள் இடமாற்றம் பெற்று செல்கின்ற போது அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வரையான எடுக்கப்பட்ட லீவு வகைகள் அனைத்தும் பதியப்பட்டு இடமாற்றம் பெற்று செல்கின்ற நிறுவன தலைவருக்கு அனுப்புகின்ற ஒரு முறையும் அனுப்ப வேண்டிய தேவையும் காணப்படுகின்றது புதிய அதிகாரிகள் அதாவது இந்த நாங்கள் 
மேலே குறிப்பிட்ட அந்த விடுமுறை சலுகைகள் லீவ் சலுகைகள் அனைத்துமே புதிய அதிகாரிகளுக்கும் பொருந்தும் உதாரணமாக புதிதாக நியமிக்கப்படுகின்ற பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முகாமைத்து உதவியாளர்கள் என அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அது வழங்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் அதில் தயக்கம் தேவையில்லை உண்மையில் தாபன கோவையில் அவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணமாக நீங்கள் முதல் நியமனம் பெற்ற திகதியிலிருந்தே இந்த லீவுக்குரிய சலுகைகளுக்கு உரித்துடையவர்கள் என்பதையும் நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் பரிவாச காலை என்று சொல்லுகின்ற மூன்று வருட தற்காலிக அதாவது வழங்கப்படுகின்ற அந்த நியமனங்கள் கூட உண்மையில் நிரந்தர நியமனங்கள் தான் அவை வழங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்தே நிரந்தர நியமனங்கள் எனவே சலுகைகள் அனைத்தும் உங்களுக்கும் உரித்தாகும் என்பதையும் கூறிக்கொள்கின்றேன் அதன்படி நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போன்று அமைய லீவு சம்பந்தமாக முதலில் நாங்கள் பார்ப்போம் உண்மையில் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் அமைய லீவினை எடுக்கக்கூடிய சலுகை காணப்படுகின்றது உண்மையில் ஒரு முறையில் ஆறு நாட்களுக்கு மேற்படாதவாறு இந்த அமைய லீவினை பெற்றுக்கொள்கின்ற கூடியதாக இருக்கும் இதன் தொடர்ச்சியாக லீவு எடுத்தாலும் கூட ஆறு நாட்களுக்கு அது மேற்படாதவாறு நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக ஊழியருடைய திருமணம் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய ஏதாவது பிணி நோய்கள் போது இந்த லீவு சலுகை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக ஆறு நாட்கள் வேலை நாட்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சனி ஞாயிறு போய தினங்களும் இடையில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் உண்மையில் அந்த சனி ஞாயிறு அரச விடுமுறை நாட்கள் வந்து கழிக்கப்பட்டு வேலை நாட்கள் மாத்திரம் ஆறு வரையில் ஒரு ஊழியர் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது சனி ஞாயிறும் உள்ளடங்கள் உள்ளடங்குகின்ற போது எட்டு ஒன்பது நாட்கள் வரையும் அந்த லீவ் எடுக்கலாம் உண்மையில் கணிக்கப்படுவது வேலை நாட்கள் மாத்திரம்தான் உண்மையில் பல இந்த சுகவீன லீவுக்கும் அமைய லீவுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது உண்மையில் அதிக எண்ணிக்கையில் எடுக்கப்படுகின்ற விடுமுறைகள் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் எப்போதும் முதலில் இந்த கேஷுவல் லீவுகளை அமைய லீவுகளை எடுத்து எடுக்க வேண்டும் எனவே குறி கூறப்படுகின்றது உண்மையில் இந்த லீவுகளை நாங்கள் சேமிப்பதனால் அல்லது எடுக்க சேமிப்பதால் பயன்கள் இல்லை உண்மையில் இந்த லீவுகள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது பயன்கள் குறைவு நாங்கள் உண்மையில் ஒரு சுகவீன லீவு எடுக்கின்ற போது அந்த லீவையும் நாங்கள் அமை லீவாகவே பதியும்படி கணக்கிடும்படி நாங்கள் நிறுவன அதிகாரிக்கு கூறி அந்த லீவை நாங்கள் அமைய லீவுகளை முதலில் எடுத்துக் கொள்கின்றதே மிக சிறப்பானதாகும் அதை நாங்கள் கடிதங்கள் ஊடாக நிறுவன தலைவருக்கு அறிவித்து அதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் எமக்கு எதிர்கால எதிர்காலத்தில் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற ஒரு லீவாக இது கருதப்பட மாட்டாது அதாவது நாங்கள் எதிர்கால ஆண்டுகளில் ஏதாவது கூடுதலான லீவுகள் எடுக்கின்ற போது அதனை ஈடு செய்வதற்கு இந்த எடுக்கப்படாத லீவுகளை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்வதில்லை எனவே இதை சேமிப்பதில் பயனில்லை என்பதை விட நாங்கள் முடிவ முடிந்தளவு கெஷுவல் லீவாக அவற்றை எடுத்துக்கொள்வது சிறப்பானதாக இருக்கும் லீவுகள் தொடர்ந்து எடுக்கின்ற போது அமைய லீவுகளில் முதலில் பதிந்து கொள்வது உங்களுக்கு நல்லது அத்தோடு நாங்கள் சிக்லீவ் சம்பந்தமாக அதாவது சுகவீன லீவு சம்பந்தமாக சற்று பார்ப்போம் இது உண்மையில் இருபத்தி நான்கு வரையில் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இருபத்தி நான்கு சிக்லீவுகள் எடுக்கலாம் இல்லை ஆசிரியர்கள் இருபது வரை வகையான நாட்கள் வரை இந்த லீவுகளை எடுத்துக்கொள்கின்றனர் உண்மையில் இந்த லீவு இந்த லீவுகள் அதாவது நாங்கள் அமைய லீவை அறிவிக்கின்ற போது உண்மையில் எங்களை என்பது எதிர்கால ஏதாவது ஒரு தேவையொன்றுக்காக தான் அந்த அமைய லீவை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் எனவே அதை நாங்கள் முன்கூட்டியே அப்ளிகேஷன்களை கொடுத்து அனுமதியை பெற வேண்டும் ஆனால் சுகவீன அழிவு என்பது உண்மையிலே எதிர்பாராத விதமாக ஏற்படுகின்ற சுகவீனங்கள் காரணமாக அந்த லீவ் எடுக்கப்படுவதன் காரணமாக அந்த லீவுகை நாங்கள் உண்மையில் அறிவிக்கின்ற ஒரு தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது எதுவாக இருந்தாலும் அமைய லீவும் சில நேரம் குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய இறப்பு அல்லது நோய்கள் காரணமாகவும் நாங்கள் எதிர்பாராத விதமாக 
நாங்கள் லீவினை எடுக்க வேண்டி வரும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அது எந்த லீவாக இருந்தாலும் நாங்கள் நிறுவன தலைவருக்கு அது சம்பந்தமாக அறிவிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்து பதிமூணாம் ஆண்டுக்கு பின்பு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ஒரு சுற்றறிக்கையின் படி நீங்கள் உங்களுடைய லீவு சம்பந்தமான அறிவித்தலை ஒரு எஸ்எம்எஸ் அதாவது குறுஞ்செய்தி ஊடாக டைப் செய்து உங்களுக்கு அனுப்பக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது ஒரு இமெயில் மின்னஞ்சல் ஊடாக அல்லது ஒரு டெலிஃபோன் கோல் மூலமாக அல்லது டெலிமெயில் ஊடாக உங்களுக்கு இந்த லீவினை அறிவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகிறது அதாவது டெலிமெயில் டெலிஃபோன் கோல் இமெயில் எஸ்எம்எஸ் என்று சொல்கின்ற இந்த ஏதாவது ஒரு வழியில் நீங்கள் உங்களுடைய லீவ் சம்பந்தமான அறிவித்தலை வழங்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் வாட்ஸ்அப் வைபர் முகநூல் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊடகங்களாக இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை உண்மையில் எதிர்காலத்தில் இதனுடைய தேவை உணர்ந்து உண்மையில் அதனுடைய பயன்பாடுகள் வாட்ஸ்அப் குரூப்புகள் என்று பிரபல்யம் பெற்றிருக்கின்றன எனவே எதிர்காலத்தில் அவை நடைமுறைக்கு வரக்கூடும் இவ்வாறு நாங்கள் எஸ்எம்எஸ் ஊடாக அல்லது இமெயில் ஊடாக டெலிஃபோன் ஊடாக அறிவித்த அந்த விடுமுறையை நாங்கள் மீண்டும் பாடசாலைக்கு அல்லது உங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு திரும்பிய பின்பு அன்றைய தினமே அதுக்கு முறையான விண்ணப்பத்தை நிறைத்து நூற்றி விண்ணப்பத்தை பூரணப்படுத்தி மெடிக்கல் இருக்குமாக இருந்தால் அதனையும் இணைத்து நிறுவன தலைவருக்கு கையளிப்பது மிக அவசியமாகும் உண்மையில் நான் முன்பு குறிப்பிட்டது போன்று இந்த சுகவீன லீவுகள் உங்களது எதிர்கால செயற்பாடுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள தாக இருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் அந்த பயன்களை நாங்கள் சற்று பார்ப்போம் ஏன் நாங்கள் முதலில் இந்த அமைய லீவு தினங்களை எடுத்து சுகவீன லீவுகளை வருடாந்தம் ஏன் சேமிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் உண்மையில் ஒரு ஒரு ஊழியர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வருடத்தில் வழங்கப்பட்ட சலுகை விடுமுறைகளை விட அதிக எண்ணிக்கையான லீவுகளை பெற்று கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் அதற்கு உண்மையில் எதிர்பாராத சில நோய் நொடிகள் அல்லது ஏதாவது ஒரு துன்ப நிலைமை காரணமாக நோப்பே என்கின்ற நிலைமைக்கு அவர் வரக்கூடும் அவ்வாறு சந்தர்ப்பங்களில் அந்த குறித்த ஊழியர் தனது கடந்த காலத்தில் கடந்த கால இரண்டு வருடங்களில் சேமிக்கப்பட்ட சுகவீன லீவுகளை அந்த நோப்பேயை ஈடு செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமாக ஒரு ஏ என்ற ஒரு ஊழியர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்று எடுத்துக்கொள்வோமே தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏ என்ற ஊழியர் பத்து லீவுகளை தனக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகையை விட அதிகமாக பெற்றிருக்கின்றார் எனவே இங்கு நோபே என்று சொல்லுகின்ற அந்த சம்பளத்தை சம்பளத்தில் குறைக்கின்ற நிலைமைக்கு அவர் உள்ளாகுகின்ற போது அவர் ரெண்டாய தொன்னூற்றி ஒன்பதுக்கு முந்தைய காலங்களில் எடுக்கப்படாதிருக்கின்ற அவரது சுகவீன லீவுகளை இந்த பத்து நாட்களுக்கு ஈடு செய்யக்கூடிய வசதிகள் காணப்படுகின்றன அத்தோடு ஒரு அர்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்றுகின்ற வீணாக லீவுகளை எடுக்காத சிறந்த அரச ஊழியர்களுக்கு மேலும் ஒரு சலுகையும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இரண்டு வருடங்களில் லீவுகளை கழித்த பின்பு தொடர்ந்து அவருக்கு நோய் நொடிகள் ஏதாவது ஏற்படுகின்ற போது மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளில் எடுக்கப்படாத சுகவீன லீவுகளை ஈடு செய்கின்ற நிலைமை காணப்படுகின்றது உண்மையில் முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கும் நிறுவன தலைவர் அங்கீகாரத்தை வழங்க முடியும் ஏனைய இரண்டு வருடங்களுக்கு கல்வி செயலாளருடைய அனுமதியுடன் இந்த சலுகையும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை தீராத நோயினால் பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு அரசு ஊழியருக்கு மாகாண கல்வி செயலாளருடைய அனுமதியுடன் அந்த சலுகையும் வழங்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம் அந்த வகையில் எடுக்கப்படாத அதாவது எடுக்கப்படாத சுகவீன லீவுகள் அதாவது நான்கு வருடங்களில் எடுக்கப்படாத சுகவீன லீவுகளை கூட பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது பின்பு ஓய்வுக்கு முந்தைய லீவு எனக்கின்ற ஒரு லீவு வகை காணப்படுகிறது அதாவது ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பாகவே ஒரு ஊழியர் லீவு பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுகிறது இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் போதும் குறித்த ஒரு ஊழியர் தான் எடுக்காத சுகையின விடுமுறைகள் இரண்டு வருடங்களில் எடுக்காத சுகையின லீவுகளை இதற்கு பயன்படுத்த 
ஏற்படுகிறது அதன் போதும் இந்த சுகை நலிவுகள் தான் கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்றது அஹ் இவ்வாறு பல்வேறு பயன்களை இந்த சுகை நலிவுகள் காணப்படுகின்றதை நாங்கள் அஹ் அவதானிக்கலாம் அஹ் உண்மையில் ஒரு ஊழியர் உதாரணமாக நாங்கள் முன்பு குறிப்பிட்டது போன்று அஹ் ஏ என்ற ஊழியர் நோப்பே நிலைமைக்கு வந்திருக்கின்றார் எனவே அவர் கடந்த கால லீவை பயன்படுத்த எண்ணுகின்றார் எனவே அது சம்பந்தமாக அவர் அந்த கடந்த கால லீவை எடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலேயே அது சம்பந்தமாக நிறுவன தலைவருக்கு கடிதம் மூலம் அறிவிக்க வேண்டும் அதாவது குறித்த ஆண்டில் அவர் எந்த ஆண்டில் எடுக்காத சுகையின லீவை அவர் இப்போது எடுக்கின்றார் என்பதை குறிப்பிட்டு கடிதம் ஒன்றின் மூலமாக அதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அஹ் இறுதி தருவாய் வரை காத்திருப்பது நல்லதல்ல இறுதி தருவாயில் மேலதிக லீவுகள் நோப்பையாக அறிவி அறிவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுவதனால் அதனை குறித்த தினத்திலேயே செய்து கொள்வது சிறப்பானதாக இருக்கும் அஹ் அடுத்து இந்த சுகையின லீவுகள் எடுக்கின்ற போதும் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு மேற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மெடிக்கல் ஒன்றை மருத்துவ சான்றிதழ் ஒன்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்படுகிறது அப்ளிகேஷனுடன் அதனையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் இந்த சான்றிதழ் மூன்று வகையில் இருக்க முடியும் என தாபன கோவை கூறுகிறது ஒன்று அரச வைத்தியசாலைகளில் பெறுகின்ற பொது நூற்றி எழுபது படிவம் மூலமாக இந்த சான்றிதழை கொடுக்கலாம் அல்லது ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை ஒன்றில் இருக்கின்ற பொது நாற்பத்தி நான்கு ஃபோம் ஊடாக வழங்கலாம் அல்லது தனியார் வைத்தியசாலைகள் அது ஒரு டிஸ்பென்சரிகளில் இருந்தும் விசேடமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணம் ஒன்றின் மூலமாக இந்த மெடிக்கலை வழங்கலாம் உண்மையில் அந்த வைத்தியர் அந்த சான்றிதழை வழங்குகின்ற வைத்தியர் மெடிக்கல் கவுன்சிலில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வைத்தியராக இருப்பது கட்டாயமானது என்பதை கூறுகின்றேன் இந்த வகையில் நாங்கள் இன்றைய தினம் அரச ஊழியர்களுக்கான பல்வேறு லீவு வகைகளுள் அமைய லீவு மற்றும் பிணிலீவு சம்பந்தமாக பிணிலிவு சுகை நிலிவு சம்பந்தமாக கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் விடுமுறைகள் என்பது எமது உரிமைகள் அல்ல அவை எமது சலுகை என்பதை கவனத்தில் கொண்டு எமது கடமைகள் பாதிக்காதவாறு அவன் அதனை எடுத்துக்கொள்வது அவசியமானது சுகவீன லீவுகள் சேமிக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு முடிந்தளவு நாங்கள் லீவுகள் எடுக்கின்ற போது முதலில் அமைய லீவுகளை எடுக்கலாம் சுகை நலிவாக இருந்தாலும் அவற்றை அமைய லீவாக பதியும்படி நிறுவன தலைவருக்கு கூறி அதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் குறித்த ஒரு ஆண்டில் மேலதிக லீவுகள் வரும்போது கடந்த காலங்களில் சேமித்த சுகை நலிவை நீங்கள் ஈடு செய்யலாம் அவ்வாறு ஈடு செய்கின்ற அனைத்து தேவைகளுக்கும் நிறுவன தலைவருடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு தேவையானது அவருடைய அங்கீகாரத்தின்படிதான் இவ்வாறான அந்த விடுமுறைகள் விடுமுறை சலுகைகள் அளிக்கப்படுகின்றன இந்த தகவல்கள் உண்மையில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இதில் ஏற்படுகின்ற உண்மையில் தாபன கோவை வாசித்து அதன் ஊடாக தான் இந்த தகவல்களை நான் தொகுத்தேன் உண்மையில் இதில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அப்டேட்ஸ் அதாவது லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது புதிய சுற்று நிரூபங்கள் அல்லது என்னால் தவறு விடப்பட்ட ஏதாவது விடயங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் என்னை தொடர்பு கொண்டு தொடர்பு கொள்ளும்படியும் கமெண்ட் செய்யும்படியும் இந்த வீடியோவை முடிந்தளவு பகிரும்படியும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்